జగిత్యాల టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే సంజీవ్ కుమార్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు తాను రాజీనామా చేస్తానని ప్రకటించారు జగిత్యాలలో పోటీ చేయాలని కవితను కోరతానని తెలిపారు హుజూర్ నగర్ నుంచి కవిత పోటీ చేయరని ఆయన చెప్పారు అధిష్టానం నిర్ణయమే ఫైనల్ అని టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే సంజీవ్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు నాకు ఆ విషయం తెలియదు దానిపైన నా స్థాయికి మాట్లాడేది కాదు దానికి మంత్రి గారు లేకపోతే మేము ఇటు పరిధిలో నేను రాజీనామా చేసి జగిత్యాల నుంచి చేయిస్తాం కానీ నాకు తెలిసి హుజరాబాద్ నుంచి చేయాల్సిన అవసరం ఉండదని చెప్పి భావిస్తున్నా హుజూర్ నగర్ నుంచి చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నా అది అధిష్టానం తీసుకున్నాను నేను సంజయ్ కుమార్ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ అడిగి తెలుసుకుందాం శ్రీనివాస్ చెప్పండి సంజయ్ కామెంట్స్ వెనుక ఉన్న కారణాలు ఏంటంటారు భారతి నిజామాబాద్ పార్లమెంటరీలో కవిత ఓటమిని పార్లమెంటరీ పరిధిలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు ఎవరూ కూడా జీర్ణించుకోవడం లేదు ఇప్పటికే ఓట్ కవిత ఓటమి మీద పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ మొదలు పెట్టారు సో మొత్తంగా అయితే ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఓటమి తర్వాత పార్టీలో కానీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఎక్కువ చర్చ జరిగింది నిజామాబాద్ పార్లమెంటరీ గురించే ఈ నేపథ్యంలో కొరుట్ల ఎమ్మెల్యే విద్యాసాగర్ రావు ఇరవై నాలుగు గంటల తర్వాత ప్రెస్ మీట్ పెట్టి బీజేపీకి కాంగ్రెస్ సపోర్ట్ చేసింది ముఖ్యంగా ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి సపోర్ట్ చేశారని ఎమ్మెల్యే ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు తర్వాత ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి కౌంటర్ ఇచ్చారు ఆ తర్వాత జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే కూడా ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు సో ఈ పరిణామాలన్నీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో హుజూర్ నగర్ లో ముఖ్యంగా నల్గొండలోని హుజూర్ నగర్ లో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పోటీ చే అక్కడి నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అక్కడ నుంచి ఆయన ఎంపీగా గెలిచారు సో అక్కడ స్థానం అసెంబ్లీ స్థానం ఖాళీ అయింది ఈ పరిణామాలన్నీ జరుగుతున్న సమయంలోనే సోషల్ మీడియాలో హుజూర్ నగర్ నుంచి కవిత పోటీ చేస్తారు ఎమ్మెల్యేగా అన్న పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరిగింది ఇదే పర ఇదే ప్రశ్నను ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ కూడా అడిగేసరికి ఆయన ఒక ఇంత అసహనం వ్యక్తం చేశారు ఇప్పటికే కవిత ఓటమి మీద కొద్దిగా అసహనంగా ఉన్న ఆందోళనలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలకు ఎమ్మెల్యేని ఈ క్వశ్చన్ అడిగేసరికి ఆయన కొద్దిగా అసహనం వ్యక్తం చేశారు నిజమా హుజూర్ నగర్ నుంచి పోటీ చేయాల్సిన అవసరం కవితకు లేదని అవసరమైతే తను పోటీ చేస్తాను అనుకుంటే జగిత్యాలలో తానే రాజీనామా చేసి ఇక్కడ నుంచే నిలబెడతామని ఆయన స్పష్టం చేశారు నిజమాబాద్ ను వదిలి కవిత వెళ్లరు అన్న అంటే ఆ కారణంగా ఆయన ఆ వ్యాఖ్య చేసి ఉంటారు జగిత్యాల జిల్లా కలెక్టర్ క్యాంపు కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యేలు మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్ ఎమ్మెల్సీలు వివిధ పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు ఉన్నతాధికారులు ఉన్న సమయంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్య చేయటం జగిత్యాలలోనే కాదు రాష్ట్ర పార్టీలోను కూడా సంచలనం రేగిస్తుంది సంజయ్ కుమార్ వ్యాఖ్యలు ఖచ్చితంగా ఈ హుజూర్ నగర్ నుంచి పోటీ చేస్తారు అన్న వార్తలకు ఆయన ఫుల్ స్టాప్ పెట్టే పెట్టే ఆలోచనలో భాగంగా ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు జగిత్యాల నుంచి ఆమె పోటీ చే పోటీ చేస్తారని కూడా ఆయన అన్నారు ఎందుకంటే జగిత్యాలలో కవిత ప్రత్యేక ముద్ర వేశారు గత మూడు సంవత్సరాలుగా ఎందుకంటే జగిత్యాలలో జీవన్ రెడ్డిని ఓడించడానికి కవిత గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్నో ఎన్నో విధాలుగా రాజకీయ వ్యూహంతో జీవన్ రెడ్డిని ఓడించారు ఇక్కడ సంజయ్ గెలిచినప్పటికీ గెలుపు మాత్రం కవితదే అన్న వాతావరణం కూడా ఉంది ఈ నేపథ్యంలో సంజయ్ కుమార్ ఈ ముఖ్యంగా మొన్నటి ఎంపీ ఎన్నికల్లో కూడా కవిత ఈ జగిత్యాల నుంచి కొరుట్ల నుంచే ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చి తన గెలుపు ఈ రెండు నియోజకవర్గాల మీదనే ఆశలు పెట్టుకున్నారు కానీ అది ఈ రెండు నియోజకవర్గాల్లో కూడా అనుకున్నన్ని ఓట్లు రాలేదు దీంతో ఆమె ఓటమి పాలయ్యారు ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర రాజకీయాలు అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధిష్టానం ఈ రెండు నియోజక కొరుట్ల జగిత్యాలు ఈ రెండు నియోజకవర్గాల మీదనే దృష్టి పెట్టింది ఇక్కడి నుంచి రిపోర్ట్ కూడా తెప్పించుకుంది ఎమ్మెల్యేల పనితీరు పైన ఇప్పటికే రిపోర్ట్ సీఎం కేసీఆర్ టేబుల్ పైన పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేసీఆర్ టేబుల్ పైన ఉన్నట్లు కూడా చర్చ జరుగుతోంది ఈ నేపథ్యంలో ఈ హుజూర్ నగర్ నుంచి పోటీ చేస్తారు ఇక్కడికి వెళ్లిపోతారు అన్న చర్చకు సంజయ్ కుమార్ పుల్ స్టాప్ పెట్టే భాగం దాంట్లో భాగంగానే ఆయన హుజూర్ నగర్ లో కవిత పోటీ చేయరు ఆవిడ పోటీ చేయాలి అనుకుంటే జగిత్యాల నుంచే చేస్తారు నేను రాజీనామా చేస్తా ఈ విషయంలో అధిష్టానం నిర్ణయమే ఫైనల్ అంటూ కూడా ఆయన వ్యాఖ్య చేయటం ముఖ్యంగా ఈ జగిత్యాలలో అయితే సంచలనం సృష్టిస్తోంది ఎందుకంటే ఈ జిల్లా కలెక్టర్ క్యాంపు కార్యాలయంకి దాదాపు ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు వచ్చారు మినిస్టర్ కూడా కొప్పుల ఈశ్వర్ వచ్చిండ్రు ఎమ్మెల్సీలు వచ్చిండ్రు ఆ టైంలో ఆయన అక్కడ వ్యాఖ్యలు చేయటం ఆయన ఎంత అసహనంగా ఉన్నారో మనకు స్పష్టంగా కనిపించే ప్రయత్నం అయితే జరుగుతుంది సో ఈ వ్యాఖ్యలను సంజయ్ కుమార్ వ్యాఖ్యలను పార్టీ అధిష్టానం ఎట్లా తీసుకుంటుంది ఏం చేస్తుంది అనేది కూడా వేచి చూడాల్సిందే భారతి